ngỡ ngàng chàng trai việt chế tạo thành công phi thuyền không gian khiến giới chuyên gia sửng sốt từ thuở sơ khai con người đã luôn hướng mắt về bầu trời rộng lớn khao khát được khám phá những bí ẩn của vũ trụ và không gian bao la ngày nay khát vọng ấy vẫn thôi thúc các cường quốc hàng đầu thế giới như mỹ nga không ngừng đầu tư nghiên cứu đào tạo ra những bộ óc lỗi lạc nhất để chinh phục những giới hạn mới giữa dòng chảy không ngừng ấy ít ai ngờ rằng một thành tựu chấn động giới khoa học lại được tạo nên bởi một chàng trai việt nam Câu chuyện về chiếc phi thuyền AI do anh chế tạo đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng, nghiêng mình thán phục. Vậy, chàng trai ấy là ai? Và liệu chiếc phi thuyền ấy có thực sự tồn tại? Hành trình đến với giấc mơ chinh phục bầu trời của Phạm Gia Vinh bắt đầu từ một cậu bé say mê những chiếc máy bay mô hình. Cái tên Phạm Gia Vinh có lẽ đã không còn xa lạ với cộng đồng những người yêu thích chế tạo và điều khiển động cơ bay ở Việt Nam. Hình ảnh chàng trai 8X với cương vị chủ nhiệm câu lạc bộ máy bay mô hình phía Bắc, say sưa hướng dẫn các bạn trẻ lắp ráp, điều khiển những chiếc máy bay tự chế đã trở nên vô cùng quen thuộc. Ít ai biết rằng, chàng trai ấy còn là giám đốc của công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển Đông Giang, một trong số ít những công ty tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất máy bay không người lái tại Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ngoại giao, Phạm Gia Vinh sớm có cơ hội tiếp xúc với nền văn minh hiện đại ở trời Tây. Chính tại nước Đức xa xôi, niềm đam mê với khoa học, đặc biệt là tình yêu với những chiếc máy bay đã nhanh nhóm trong anh. Anh Vinh từng chia sẻ, trong một lần tình cờ bước vào một cửa hàng bán rất nhiều máy bay mô hình, anh đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp tinh xảo của chúng. Câu hỏi, tại sao mình không thể tự tay tạo ra những chiếc máy bay như vậy, đã thôi thúc anh không ngừng tìm tòi, học hỏi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phạm Gia Vinh quyết định theo đuổi chuyên ngành điện, điện tử công nghiệp, điều khiển tự động tại Học viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Pháp INSA Ren, cái nôi đào tạo ra những kỹ sư hàng đầu thế giới. Tại đây, anh có cơ hội tiếp cận với những kiến thức chuyên môn bài bản, hiện đại, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế quý báu khi tham gia câu lạc bộ hàng không, được cấp chứng chỉ huấn luyện viên và bay biểu diễn. Tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, Phạm Gia Vinh tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Paris 12 danh tiếng. Trong khoảng thời gian thực tập tại công ty MIT, một trong những đơn vị sản xuất máy bay mô hình hàng đầu thế giới, Phạm Gia Vinh đã có cơ hội được học hỏi từ những chuyên gia đầu ngành, hoàn thiện kỹ năng, kiến thức của bản thân. Sau khi tốt nghiệp anh nhận được rất nhiều lời mời làm việc hấp dẫn từ các doanh nghiệp lớn ở Pháp và châu Âu. Tuy nhiên, với khát vọng được cống hiến cho quê hương, Phạm Gia Vinh đã từ chối tất cả và quyết định trở về Việt Nam, bắt tay vào hiện thực hóa giấc mơ chế tạo máy bay không người lái của riêng mình. Niềm tự hào lớn nhất của Phạm Gia Vinh, như anh chia sẻ, chính là được góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của ngành công nghiệp còn non trẻ tại Việt Nam. Ở tuổi 25, khi bạn bè đồng trang lứa còn đang loay hoay với những dự định tương lai, Phạm Gia Vinh đã mạnh dạn thành lập công ty riêng và trở thành người dẫn đường. Xong, con đường chinh phục bầu trời chưa bao giờ là dễ dàng. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Phạm Gia Vinh cùng các cộng sự đã bắt tay vào nghiên cứu, chế tạo các loại máy bay và khí cụ bay không người lái. Những sản phẩm đầu tiên được ra đời là máy bay không người lái tự động và bán tự động M94 và M96, phục vụ cho mục đích huấn luyện phòng không. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, mỗi chiếc máy bay đều phải trải qua rất nhiều cuộc thử nghiệm bay. Thất bại là điều khó tránh khỏi. Có những lần, máy bay gặp sự cố và rơi xuống, khiến bao công sức, tiền bạc của anh và cả nhóm tan thành mây khói. Nỗi tiếc nuối khi chứng kiến những thiết bị nhập khẩu đắt tiền bị hư hỏng là điều khó có thể diễn tả thành lời. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với nền tảng kiến thức vững chắc và quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng, Phạm Gia Vinh cùng các cộng sự đã không ngừng nỗ lực, miền mài nghiên cứu, thử nghiệm trong suốt 6 năm trời. Vào tháng 2 năm 2014, anh ấp ủ ý tưởng chế tạo một thiết bị bay có thể đạt độ cao gấp 3 đến 5 lần so với máy bay thông thường. Mặc dù trên thế giới đã có những sản phẩm tương tự, nhưng Phạm Gia Vinh vẫn quyết tâm tạo ra một thiết bị bay made in Việt Nam mang dấu ấn của người Việt. Điểm đặc biệt của khi cụ bay do Đông Giang chế tạo chính là khả năng thu hồi chính xác sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giúp tránh nguy cơ thất lạc, giảm thiểu chi phí tìm kiếm và đảm bảo an toàn cho các thiết bị đo đạc đắt tiền được lắp đặt bên trong. Sau hơn nửa năm miệt mài nghiên cứu, Phạm Gia Vinh cùng các cộng sự đã chế tạo thành công phi thuyền không người lái với trọng lượng 600 kg, có khả năng bay ở độ cao 30,5 km và thời gian bay lên đến một tuần. Để kiểm chứng chất lượng sản phẩm, đầu năm 2015, Phạm Gia Vinh đã âm thầm mang khí cụ bay sang nước ngoài để thử nghiệm. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được diễn ra tại Singapore với sự hợp tác của một công ty công nghệ, một trường đại học và một viện nghiên cứu uy tín. Kết quả thử nghiệm vượt ngoài mong đợi, phi thuyền đã đạt 80% yêu cầu đề ra, nhận được sự đánh giá cao từ các đối tác và khách hàng. Trong lần bay này, phi thuyền đã đạt độ cao 23 km, bán kính bay 150 km trong vòng 7 giờ đồng hồ, vượt xa tầm hoạt động của rất nhiều máy bay dân dụng hiện có trên thị trường thế giới. Không dừng lại ở đó, Phạm Gia Vinh
Thành công của Phạm Gia Vinh và chiếc phi thuyền Made in Việt Nam đã thực sự tạo nên một cơn chấn động, khiến cả thế giới phải nhìn nhận Việt Nam với một con mắt khác. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, rất nhiều lời khen ngợi, thán phục được gửi đến từ bạn bè quốc tế. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn tự hào khi biết rằng một đất nước nhỏ bé ở Đông Nam Á như Việt Nam cũng có thể làm nên những điều phi thường như vậy. Việt Nam cũng chế tạo được phi thuyền không gian sao, thật không thể tin được, bất ngờ quá. Đó là những bình luận thường thấy khi nhắc đến thành tựu của Phạm Gia Vinh. Thậm chí, nhiều người còn so sánh thành tựu của anh với những cường quốc về công nghệ vũ trụ như Mỹ, Nga và không tiếc lời khen ngợi. Nếu là Mỹ hay Nga thì chẳng có gì lạ, nhưng đây là Việt Nam, thật đáng ngưỡng mộ. Không chỉ dừng lại ở sự thán phục, nhiều ý kiến còn bày tỏ sự tiếc nuối khi thông tin về phi thuyền Made in Việt Nam vẫn chưa được biết đến rộng rãi trong nước. Họ cho rằng đây là một thành tựu đáng tự hào của cả dân tộc, cần được lan tỏa rộng rãi hơn nữa để khơi dậy niềm tự hào, tinh thần dân tộc cho thế hệ trẻ. Có thể thấy, công trình của Phạm Gia Vinh và các cộng sự không chỉ là một sản phẩm công nghệ đơn thuần, mà nó còn mang ý nghĩa to lớn trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh quốc phòng, nghiên cứu khoa học đến ứng dụng trong đời sống. Với khả năng bay ở độ cao hàng chục cây em, phi thuyền có thể được ứng dụng trong việc giám sát an ninh biên giới, phản ứng nhanh với thiên tai, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, phi thuyền còn là công cụ đắc lực cho các nhà khoa học trong việc nghiên cứu vũ trụ, khí quyền, thực hiện các thí nghiệm khoa học. Câu chuyện về Phạm Gia Vinh và chiếc phi thuyền Made in Việt Nam chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần dám nghĩ dám làm, khát vọng chinh phục những tầm cao mới của con người Việt Nam. Nó cho thấy rằng, người Việt Nam hoàn toàn có đủ trí tuệ, năng lực để sánh vai với bạn bè quốc tế trên con đường hội nhập và phát triển. Thành công của Phạm Gia Vinh là niềm tự hào của cả dân tộc, là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Hy vọng rằng, trong tương lai, chúng ta sẽ được chứng kiến thêm nhiều hơn nữa những tài năng trẻ như Phạm Gia Vinh, những con người dám nghĩ dám làm, đóng góp sức mình cho sự phát triển của đất nước. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về chủ đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để giúp kênh sớm đạt 20.000 lượt đăng ký nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.